நான் உங்கள் விஸ்வநாதன் இன்றைக்கி நத்திங் பட் சைட்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி ரெண்டு வெக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படிதான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக வெக்டர் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று டாட் ப்ராடக்ட் இன்னொன்று க்ராஸ் ப்ராடக்ட் இந்த ரெண்டு மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதாவது <laughs> multiplied by magnitude of b into cosine theta between them. So, in the equation, we will first talk about the first one question. Why is the cos theta? Why is the cos theta? Why is the dot product? Why is the cos theta? 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 First, we will talk about an example. We will talk about it. Now, let's say, we will talk about a table. The table is ஒரு ரெண்டு பேர் தள்ளுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் அதாவது ஏ வந்து இப்படி தள்ளுறாரு ஒரு ஏ இங்கே இங்கே இருக்கிற மாதிரியே நான் வரைகிறேன் பி வந்து இந்த மாதிரி தள்ளுறாருன்னு வச்சுப்போம் இப்படி தள்ளுறாரு ஸோ பி வந்து ஒரு ஆங்கிளாக தள்ளுறாரு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஏ ஏ ஏவோட ஃபோர்ஸ் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அரிசாண்டலாக எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸில் அவருக்கு எதுவுமே இல்லை வேறஸ் பியோட ஃபோர்ஸ் ஃபேக்டர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்கிறத பார்க்கணும் அதாவது எக்ஸ் காம்பனண்ட் ஒன்று இருக்குது ஒய் காம்பனண்ட் ஒன்று இருக்குது இப்படி ஏன்னா ஒரு ஆங்கிளாக தள்ளுறாரு ஸோ எப்பப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் வருதோ அப்போ நமக்கு வந்து அந்த வெக்டருக்கு ஒரு எக்ஸ் காம்பனண்ட் இருக்கும் ஒய் காம்பனண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ பியை வந்து நம்ம எக்ஸ் காம்பனண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ஏவோட மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து ஃபைனல் நமக்கு வந்து டாட் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அதனால தான் இந்த காஸ்திட்டா ஸோ இந்த ஏ டாட் பி டாட் காஸ்திட்டாவை நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம்னா இது எப்படி எழுதலான்னா ஏ டாட் B cos theta அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் பி டாட் ஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு ஒரு வெக்டர் எடுத்து அதோட ஒரு காஸ் தீட்டாவோட நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து அந்த வெக்டனுடைய எக்ஸ் காம்பனன்ட் கிடச்சிடும் அப்போ நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வர்றது வந்து ஒரு ஃபைனல் ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நமக்கு இந்த இந்த இதை ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு நம்பர் வருது இல்லையா அதனால தான் இந்த டாட் ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சப்போஸ் இந்த பி வெக்டர் வந்து ஒரு ஆங்கிளாக தள்ளாமல் இவரும் ஏ வெக்டர் மாதிரி கரெக்டாக அதே டேரக்ஷனில் பேட்டலாக தள்ளலாம்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதே எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இப்படி இருக்குது இப்போ வந்து ஏ வெக்டர் இப்படி தள்ளுறாரு பியும் இதே மாதிரி தள்ளுறாருன்னு வச்சுக்கோம் அதாவது ஏவும் பியும் பேரலாக ஒரே டேரக்ஷனில் தள்ளுறாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஆங்கிளே இல்லை ஆர் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு தீட்டா வந்து ஜீரோ அப்படின்னு ஆகிறப்ப நமக்கு என்ன ஆகுனா நமக்கு வந்து இவங்க இவங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருக்குமே ஒய் காம்பனண்ட் கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம ஒய் காம்பனண்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் என்ன வரும்னா வெறும் ஏ டாட் பி அப்படின்னு வரும் ஸோ எப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு வெக்டரை வந்து வெறும் ஏ டாட் பி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த வெக்டர் வந்து பேரலாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக நம்ம ஏ டாட் பி தான் வரும் ஏன்னா அதனுடைய ஒய் காம்பனண்டே கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம ஏ டாட் பின்னு வரும் ஏன்னா காஸ் தீட்டாக்கு காஸ் ஜீரோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நமக்கு ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஸோ அதனால தான் இங்கே ஏ டாட் பி மட்டும் வருது சப்போஸ் இப்போ வந்து இந்த ஏவும் பியும் நைன்டி டிகிரியில் அப்பாட்டில் இருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது ஏ இப்படி இருக்காரு பி இப்படி இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் ஆங்கிளாக இல்லை அதாவது பார் இவர் நார்த்தில் இருக்கார் இவர் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்கார் அப்படி இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அதாவது தீட்டா வந்து லெட் சே நைன்டி டிகிரியில் ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுனா இப்போ இவருக்கு வந்து ஒய் காம்பனண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது எக்ஸ் காம்பனண்டே கிடையாது பிக்கு வந்து ஒய் காம்பனண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது எக்ஸ் காம்பனண்ட் இல்லை ஏக்கு வந்து எக்ஸ் காம்பனண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது ஒய் காம்பனண்ட் சுத்தமாக இல்லை அப்போ ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டு வெக்டரும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணவே முடியாது மல்டிப்ளை பண்ணணும் நமக்கு ஜீரோ தான் வரணும் காஸ் நைன்ட்டி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஜீரோன்னு வரும் ஸோ அப்போ ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா காஸ் நைன்ட்டி வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு பெர்பர்டிகுலர் வெக்டர் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஜீரோன் தான் வரும் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் எப்பப்பெல்லாம் ரெண்டு வெக்டர் வ
அந்த வெக்டர் வந்து பெர்பண்டிகுலர் வெக்டர் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு டாட் ப்ராடக்டை எங்கே வந்து ரியல் வேர்ல்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க்கல் கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல வந்து இந்த டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒர்க் அப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வெக்டர் டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வெக்டர் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் இப்போ இந்த ஒர்க்னுடைய மேக்னிடியூட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த எஃப் வெக்டர்னுடைய மேக்னிடியூட் டாட் ப்ராடக்ட் டி வெக்டர்னுடைய மேக்னிடியூட் டாட் காஸ்ட் தீட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அடுத்தது நம்ம க்ராஸ் ப்ராடக்ட்னா என்ன அதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது பார்க்கலாம் க்ராஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கும் இதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு வெக்டர் வச்சுக்கோம் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் இதுக்கு இடையில் வந்து சேம் தீட்டா அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிள் வெக்டர் வச்சுக்கோம் இப்போ க்ராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா ஏ வெக்டர் க்ராஸ் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பி சைன் தீட்டா அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒரே டிஃப்ரென்ஸ்னால் இங்கே ஏபி காஸ் தீட்டா இங்கே ஏபி சைன் தீட்டா ஸோ இங்கே ஏன் சைன் தீட்டா வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த க்ராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த க்ராஸ் ப்ராடக்ட்னுடைய மேக்னிடியூட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா இந்த ரெண்டு வெக்டரும் ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு பேரலோகிராம் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அந்த பேரலோகிராமினுடைய ஏரியாக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி பேரலோகிராம் ஃபார்ம் ஆகுதுன்றது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பி வெக்டருக்கு நான் பேரலாக அப்படி ஒரு லைன் வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஏ இந்த ஏ வெக்டருக்கு ஒரு பேரலாக லைன் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பேரலோகிராம் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா இந்த இந்த ஏரியாவை தான் ஏ கிராஸ் பியோட மேக்னிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் கிராஸ் ப்ராடக்டோட டெஃபினேஷன் ஸோ ரெண்டு வெக்டர் இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் தீட்டாக இருக்குது இந்த ரெண்டு வெக்டர்னால ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு பேரலோகிராமினுடைய ஏரியா இருக்கு இல்லையா அந்த ஏரியாவை தான் நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்டினுடைய மேக்னிடியூட் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு பேரலோகிராமுக்கு எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி ஒரு பேரலோகிராம் இருக்குது ஸோ இந்த சைடு வந்து லெட்ஸ் ஏ இந்த சைடு வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோ இந்த சைடு வந்து பின்னு வச்சுக்கோம் பேரலோகிராம் ஃபார்ம்லா பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பி சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைன் தீட்டா எப்படி வருதுனா அகெயின் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இன்னொரு ஏரியாவோட ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பேஸ் விச் இஸ் ஏ இன்டூ ஹைட் இந்த ஹைட் இந்த ஹைட் எப்படி வரும் அப்படின்னா இப்போ இதுதான் ஒரு தீட்டான்னு வச்சுக்கோம் இந்த தீட்டா தான் இந்த தீட்டா ஸோ எனக்கு இந்த ஹைட் வேணும் இந்த ஹைட் வேணும் அப்படின்னா அதாவது ஒய் காம்பனன்ட் வேணும் எனக்கு ஒய் காம்பனன்ட் வேணும் அப்படின்னா அந்த பி வேல்யூவோட சைன் தீட்டாவோட நம்ம அதுக்கு பண்ணால் எனக்கு இந்த ஒய் ஒய் வேல்யூ வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல இது எப்படி எழுதலனா ஏ அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இந்த ஹெச்க்கு பல் பி இன்ட்டு சைன் தீட்டான்னு வந்துடும் ஸோ இதனால தான் இந்த ஃபார்முலாலேயும் நமக்கு ஏ பி சைன் தீட்டான் வருது ஏன்னா இது ஒரு பேரலோகிராம் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த பேரலோகிராமினுடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இந்த பேரலோகிராம் ஏரியா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் நமக்கு இந்த சைன் தீட்டா வருது இப்போ க்ராஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு இதே மாதிரி ஜீரோ டிகிரியில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகுது பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு வெக்டர் இருக்குது இப்போ வந்து ஏ வெக்டர் இருக்குது லெட்ஸ் ஏ பி வெக்டரும் அதே டேரக்ஷனில் இருக்குது இது ஏ வெக்டர்னு வச்சுப்போம் இது பி வெக்டர்னு வச்சுப்போம் தீட்டா வந்து ஜீரோ டிகிரியில் இருக்குது இப்போ தீட்டா வந்து ஜீரோ டிகிரியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் சைன் ஜீரோன்றது ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ க்ராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் அதுவும் ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஜீரோ அதாவது அந்த அந்த வெக்டர் நம்ம க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணவே முடியாது நமக்கு ஜீரோ தான் ரிசல்ட்டாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் ஏ டாட் பி வந்து ஜீரோன்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு நைன்டி டிகிரியில் நமக்கு வந்து டாட் ப்ராடக்டில் ஜீரோ ஆச்சு ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ டிகிரியில் நமக்கு க்ராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோ ஆகுது சாரி இந்த இடத்துல டாட் கிடையாது க்ராஸ் இப்போ அடுத்ததாக தீட்டா நைன்டி டிகிரியில் இருக்கிறப்ப அதனுடைய வேல்யூ மேக்னிடியூட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது ஏ வெக்டர் எப்படி இருக்குது நைன்டி டிகிரியில் பி வெக்டர் இருக்குது ஸோ பர்ஃபெக்ட் நைன்டியில் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஏ க்ராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு பி அப்படின்னு வரும் ஸோ ஏன்னா சைன் நைன்டி நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒன்னுன்னு ஆகிடும் ஸோ அப்போ நமக்
cross product node result irukku laya and the a cross b indrade or vector dhaan so appa definite ah adukku or direction irukum adha direction padi paakalam so in the cross product vandu vector appdi solrom adhavu a cross b indrade or vector dhaan so appa idinude direction eppadi irukum appdi paathina a cross b oda direction vandu a vector kum perpendicular ah irukum b vector kum perpendicular ah irukum andha mari rendu vector kum perpendicular ah irukra or direction dhaan a cross b oda direction ah irukum appdi solranga இந்த டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஒன்று இருக்கு அந்த ரூல் வச்சு நம்ம வந்து இந்த ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதனால் அதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ பேசிக்காக என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ரைட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஏ எந்த டேரக்ஷன் இருக்கும் அந்த டேரக்ஷனில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பண்ணிக்கணும் பாயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ வந்து இந்த டிப் ஆஃப் த ஃபிங்கர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து டுவோர்ட்ஸ் பி வந்து நீங்கள் கொண்டு போகணும் ஸோ அப்படி கொண்டு போகிறப்ப உங்களுடைய தம் எந்த டேரக்ஷனில் பாயிண்ட் ஆகுதோ அதுதான் நம்மளை வந்து ஏ கிராஸ் பியோட ஃபைனல் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நான் இந்த இடத்துல வரைகிறேன் ஒரு ரெண்டு வெக்டர் எடுத்துப்போம் அதுக்கு வந்து இந்த ரைட் ஹேண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணி எப்படி டேரக்ஷன் வருதுன்றது பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் லெட்ஸ் ஏ இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்கு இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதாவது ஏ இது வந்து பி ஸோ இதனுடைய ஏ கிராஸ் பி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டருக்கும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஸோ ஏக்கு பேரலாக அப்படி ஒரு லைன் வந்துக்கணும் பிக்கு பேரலாக அப்படி ஒரு லைன் வந்துக்கணும் ஸோ அதனுடைய இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஏ கிராஸ் பி ஸோ இது வந்து ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் மூலியமாகவும் வெரிஃபை பண்ணலாம் ஸோ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டுவோர்ட்ஸ் ஏக்கு வந்து என்னுடைய பாம்பு பாயிண்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது இந்த டிப் ஆஃப் ஃபிங்கர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து டுவோர்ட்ஸ் பிக்கு நான் கேர்ள் பண்ணணும் ஸோ என்னுடைய தம்பு பாருங்கள் ஸோ நான் இப்போ வந்து இப்படி ஏ இப்படி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து பி டுவோர்ட்ஸ் பி இப்படி கேர்ள் பண்ணுறப்ப என்னுடைய தம் வந்து என்னுடைய ரிசல்ட் வெக்டர்னுடைய டேரக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் நம்ம வந்து ரைட் ஹேண்ட் ரூல் சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடுத்தது இப்போ ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இதே வெக் ரெண்டு வெக்டருக்கு நம்ம வந்து பி கிராஸ் ஏ என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ சேம் ஏ வெக்டர் இதே மாதிரி பி வெக்டர் இப்போ பி கிராஸ் ஏக்கு நம்ம போகிறோம் ஸோ பி கிராஸ் ஏ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இப்படி வரும் B cross A. So, ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு வெக்டருக்கும் நம்ம பார்க்குறப்ப ஏ கிராஸ் பி இப்படி போயிட்டு இருக்கு பி கிராஸ் பி வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போயிட்டு போயிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளால வந்து ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் ஏன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால இந்த ரெண்டு படத்தை வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு டிசிஷன் நம்ம அரைவ் பண்ணலாம் என்னென்னா ஏ கிராஸ் பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் ஏ ஸோ எப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு வெக்டரை வந்து ரெண்டு வெக்டர் வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதனுடைய மேக்னிடியூட் சேமாக இருக்கணும் டேரக்ஷன் சேமாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல மேக்னிடியூட் நமக்கு சேமாக தான் வந்துருக்கு ஆனால் டேரக்ஷன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுனால நம்மளால் வந்து ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இன்னொன்று பண்ணலாம் இப்போ வந்து இந்த இந்த பி வெக்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த பி வெக்டருக்கு வந்து மைனஸ் பி வெக்டர் கிளம்பிப்போம் தென் அதுக்கு வந்து ஒரு கிராஸ் ப்ராடக்ட் கிளம்பிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து லெட்ஸே நான் அதை இங்கே வரைஞ்சிக்கிறேன் சேம் ஏ வெக்டர் இப்படி தான் இருக்குது இப்போ வந்து பி வெக்டர் வந்து இப்படி இருக்குது இப்போ மைனஸ் பி வெக்டர் நான் வரைய போகிறேன் அதாவது மைனஸ் பின்றது அப்படியே ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இதை வந்து மைனஸ் பி வெக்டர்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த மைனஸ் பி வெக்டருக்கும் ஏ வெக்டருக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் நம்ம போகிறோம் அதாவது மைனஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் இப்போ இதுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இதுக்கு பேரலாம் ஒரு லைன் ஸோ இந்த வெக்டர் தான் மைனஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த வெக்டர் வந்து மைனஸ் பிக்கும் பெர்பனிக்குலராக இருக்குது சாரி மைனஸ் பிக்கும் பெர்பனிக்குலராக இருக்குது ஏ வெக்டருக்கும் பெர்பனிக்குலராக இருக்குது இப்போ இந்த 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 வெக்டரையும் நம்ம இந்த வெக்டரையும் இப்போ கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இது ரெண்டுமே சேம் மேக்னிடியூடாக இருக்குது சேம் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஏ கிராஸ் பி இது ஏ கிராஸ் பி இல்லையா இது ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி கிராஸ் ஏன்னு சொல்கிறோம் மைனஸ் பி கிராஸ் ஏ ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரெண்டு வெக்டர்ஸாக மாற்றிட்டு போகிறோம் சரி இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட்டை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்
இப்படி ஒரு ஸ்பேனர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஸ்பேனர் மூலிமா நான் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல இதுதான் வந்து ஆர் வெக்டர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் நான் வந்து இந்த ஸ்பேனரை வந்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்றது இந்த இடம் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து என்னுடைய எஃப் வெக்டர் இப்படி நம்ம டைப் பண்ணுறப்ப போல்ட் வந்து உள்ளே போகுது ரஸ் இந்த பக்கத்தில் வச்சு நம்ம பண்ணுறப்ப போல்ட் வந்து வெளியில் வருது இந்த அப்ளிகேஷன் மூலிமா நம்ம வந்து எப்படி இந்த ரிசர்வ் வெக்டர் வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் வருது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட